至三加速度。每一次的单元，我们先介绍加速度。在第一章的内容，主要在讨论指点的运动情形。如果一个指点，它在运动的过程，它如果快慢都没改变，甚至方向都没改变，我们就说它是一个等速度运动。因此，速度不变的情况下，物体是做等速度运动。可是相反的，如果一个指点它在运动的过程，包括可能方向改变了，或者可能快慢改变了，因为速度本身是一个向量，快慢变或者方向变，我们就说速度变了。速度既然有变，我们就说指点在运动的过程，它是变速度运动，或者说它是加速度运动。因此，我们在讨论加速度，它必须要在不同的时间，它有不同的速度，它必须要有时间差，也就是在不同的时间，它会有不同的速度。既然是不同的时间，我们找时间差，两个时间相减，像这个就是时间的变化量，而两个速度相减就是速度的变化量，把速度的变化量除以时间的变化量，这个一除的结果就是平均。每单位时间里面速度的变化，而我们把这个单位时间内的速度变化，就把它称为加速度。因此，我们把加速度，我们就写成速度变化除以所经过的时间。而所谓的速度变化，是把末数减掉初数。所以，如果等速度运动，那后来速度跟原来速度，甚至在任何一个时刻，它的速度都是维持固定。那末数永远会等于初数，这时候等速度运动它就没有加速度，因此等速度运动加速度会等于零。可是只要速度改变，如果快慢变了，后来速度如果比原来速度大，当 v 2减 v 1大于零的时候，如果 v 2大于 v 1后来速度比原来速度大，这时候速度变化是正值。速度变化，所以经过时间，你的加速度 a 会大于零。相反的，如果一个指点它是在减速，既然是减速，末数就变小了，所以后来速度比原来速度小。虽然速度相减，这时候 v 2小于 v 1所以速度变化就变成是负值。所以把速度变化除以时间，除出来结果，这时候的加速度是小于零。所以，只要速度有改变，变快或变慢，那这时候就会有加速度。速度增加了，加速度大于零；速度减少了，加速度小于零。我们把这个就称为一段时间里面的速度变化，这个就是平均加速度。所以，平均加速度是把整个速度的变化除以所经过的时间。速度，我们在英文上我们是用 v 来表示，因为。速度的英文叫做 velocity，v e l o c i t y， 这个是速度。我们说速率叫做 speed， 这个 s p e e d， 这个是速率。所以我们直接用 v 来表示速度，我们用 v s 来表示速率。而加速度是 acceleration，a c c e l e r a。T I O N， 这个是加速度，所以我们用 a 来表示加速度。所以加速度 a 它是速度变化除以时间，因此我们把 delta v 除以时间 delta t， 而 delta v 是 v two 减 v one， 所以把 v two 减 v one 除以 t two 减 t one， 在不同时间只要有不同的速度，这时候我们就说它有加速度了。可是，如果指点是做等速度运动，那它快慢不变，但是方向只要改变了。如果一个指点，它原本一开始速度是朝这个方向，后来速度是朝这个方向，所以虽然快慢一样，两个等长，我们知道速度本身是一个向量。原来速度这个是 v one， 后来速度这个是 v two。如果两个速度长度一样，这时候两个速度相减，我们把末数减掉初数 ，v two 减掉 v one， 从向量的减法是从 v one 画到 v two， 所以两个速度相减，这个就是 delta v
。我吃了 Delta V， 所以所经过的时间，那就是把 Delta V 除上 Delta T， 除出来，这个就是加速度。因此 ，V2 减 V1 快慢，它有可能是相同的，可是向量的减法，所以 V2 减 V1 有向量的关系。加速度的方向跟速度不一定同方向，因为速度的方向是指一个指点运动的方向。所以，比方说一个指点向东运动，那它速度向东是正；那如果今天指点它向西运动，那速度就变成负值了。可是，今天如果一个指点它本来向东，可是向东越来越快，这时候原来一直都向东，而且越来越快。这时候加速度是大于零，所以表示加速度的方向也是向东。可是如果运动的方向向东，可是逐渐变慢了。因此，比方说速度原本是50后来变成了30。所以如果从正50变成正30那表示速度减少了。因此，速度的差，整个速度变化是负20。那速度是负值，表示朝反方向。所以，我们刚刚说向东为正，这时候向西就变成是负的了。所以，虽然运动方向是向东，速度一直都是正值，可是加速度可能是负值。所以，加速度的方向不一定跟速度同方向。所以，甚至速度两个速度都是负的，可是负十减掉负二十，减起来还是等于正十。所以。速度是负值，有可能加速度是正值，所以速度跟加速度没有绝对的关系。可是加速度永远都跟速度变化同方向，因为时间永远都是正值，时间差从一个时间到另外的时间，我们不考虑时间倒流的现象。随着时间的进行，速度变化的差，它一定跟加速度一定是同符号，所以速度变化如果正的。加速度就是正的，速度变化如果负的，加速度就是负的。这个就是加速度的方向一定是跟速度变化同方向。如果在延伸到下一个单元，我们后面会介绍到的，因为牛顿运动定律里面 ，F 等于 m a， 这个曾经在国中学过。a 加速度有方向 ，m 质量是没有方向的，我们把质量称为存量。f 力本身是有方向的，所以 f 如果正值，这个 a 是正值，加速度的方向一定跟施力或者说跟合力同方向，所以 f 等于 m a 等于 m 乘上 a 可以写成 delta v 除以时间 delta t。我们把速度变化除以经过时间，这个就加速度。所以从这个关系式，我们可以知道。f 跟 a 一定同方向 ，f 跟 delta v 一定同方向。可是，在一段时间里面的速度变化，这个我们就称为平均加速度。平均加速度如果是一段很长的时间，那我们就很难去讨论在这一段过程当中，时点真实的运动现象，因为可能在整段过程里面，它可能速度忽快忽慢，所以。我们在讨论指点运动过程速度的变化时，在任何一个时刻的速度，我们需要用瞬时加速度来讨论。所谓瞬时加速度，就是在极短时间内的速度变化。所以，我们说，在一个极短的时距里面，这个极短时距内的速度变化，我们把这个就称为瞬时加速度。所以，瞬时加速度要一个很短的时距，因此。因此，它必须要 delta t， 这个 delta t 趋近于零，这时候所得到的结果就是瞬时加速度。所以，从瞬时加速度，我们就可以知道，在任何一秒钟，速度的变化情形是变快了或者变慢了。因为整段的平均过程，可能就把瞬时的变化，可能就把它涵盖忽略了。所以，这是有关于瞬时加速度跟平均加速度的讨论。